，师公，你看。上天有好生之德，请四位老道士，你不要多管闲事。我们是衙门的，奉命捉拿袁州魔教反贼余孽。少主，少主，少主，少主。当张三丰，走，少主，少主，这孩子是我家少主，一遭毒手，常玉忠叩谢张真人救命之恩。起来，起来，起来，赶快起来！少主，我看你身受重伤，还如此保护幼主，你真是一个铁铮铮的汉子。我出手相助，你不必挂在心上。爹，爹，她是是传家的女儿。常母和少主真要过河，六扇门的为了追杀我，连累到他们父母。常母之过，少主。叫什么名字啊？我姓周，名叫周芷若。哦，一个余家女娃，名字倒取得挺优雅。你家住哪里啊？还有些什么人？待会儿送你回去。怎么了？我，我就跟爹爹两个住在船上，再没再没别的人了。他可是家破人亡了。小小女孩无亲无故，不能任由她流落街头啊！哎，该怎么安置你才好呢？张爷爷，他叫什么名字？张无忌。天气又不冷，张无忌为什么一直发抖啊？他……啊，这小小年纪。怎么会中了极阴极寒的毒掌呢？他的伤势恐怕是活不长了。哎，可怜的孩子，刚刚失去父母，自己又不于人世啊！啊，张真人，小人内伤不轻，正要找一位神医去疗治，何不让他和小人一同前往呢？无忌寒毒侵入肺腑，非一般药物可治，只能。只能慢慢化解。可是那位神医当真有起死回生的能耐啊！你说的是蝴蝶谷的神医啊，正是他。素闻蝶谷医仙胡青牛，虽然医道高明之极，但他是明教中人，一向为武林人士所不齿。况且他脾气古怪，凡明教中人求他，他尽心竭力的去医治，分文不取；但教外人有求于他，就是黄金万两摆在他面前，他也不屑一顾。因此有一个外号，叫做“见死不救”。朝廷官府当我们明教为十恶不赦之徒，名门正派又看不起我们，就连黑道众人也说我明教是魔教。您老人家明知道我的身份和来历，还出手相救
，我常玉纯就冲着这番恩德，也一定要劝胡世伯破例不可。你恩怨分明，我感念于心。蝶谷一仙一道高明，我是听说过的，只是无忌身上的寒毒，是非寻常啊！啊，不是我说话难听，这位张小爷反正也不行了，最多是治不好，左右是个死，又有什么可担心的呢？好，好一个左右也是死。无忌只有以死马当活马医了，有你了，常英雄，无忌这孩子就拜托你了。张君，您请放心。师公，你病好以后，常大哥会带你回武当山的。乖孩子，只分别几个月，不用太难过了。师公，您保重。虽然我是个女孩子，可我爹常跟我说：“男儿有泪不轻弹。”我不哭，我不流泪。张君爷，常玉春就此别过。无忌兄弟，走吧。嗯。当七侠，虽胜五剑，威力依然不减。夫领教。三丰，你可回来了，亲家。等等，你教我什么？小徒翠山娶令媛为妻，武当天鹰不是姻亲又是什么？哼，自是姻亲，你就不该放纵那些自认侠义之辈，害死我女。张三丰，还我女儿！你这是什么功夫？说令人，老道痛失爱徒，更是遗憾自责。武当派和天鹰教，若是为了翠山和素素而相互残杀，我想他们在九泉之下，绝不愿意看到。鹰王，我们何不为他二人之不幸
，共同罢手洗冤呢？你的话我听得进去。好，此事暂且放在一边。我要见我的外孙张无忌。无忌不在武当。张三丰，你又……英王切莫发怒。为了无忌的安全之计，他的去处只能让你一个人知道。好。预测的一样好多了，哎，牛先生，我姓胡，我知道你姓什么，我只是看你的脾气啊，跟牛一样，所以顺口叫你牛先生了。嗯，你还会烧菜做饭呢？哎呀，我们在冰火岛的时候，嗯，什么冰火岛？我怎么不知道这个地方？义父，义父不走，无忌也不走。义父拿刀抹脖子，无忌拿刀抹脖子。义父，怎么了？是不是想起什么伤心往事了？我不跟你说了。这是武术穴，武术穴是足少阳和戴麦在同水道旁一寸五分。你懂穴道？啊、呃，对对对对对，你爹是武当派，你娘是天鹰派，对吧？武林世家岂有不懂的道理？这不是我爹娘教我的，是我义父教我的。点穴、解穴，还有移穴，我样样精通。这么说，你义父是个能人了？那还用说？你义父是什么人呢？是不是也住在冰火岛？你不用套我的话，我是不会上当的，你知道吗？人身上这个带脉是最为古怪的了。牛先生，你知道吗？有些人身上是没有带脉的。胡说！人怎么能没有带脉呢？天下之大，无奇不有。我觉得你给我扎这针，对我的带脉是根本没有用的，是白扎。你胡说！带脉奇妙那是不错的，但是岂有说它无用呢？世上有许多庸医不懂其中精妙。真要往往误用，我看你是误用吧？我误用？哎，你你敢说我误用？你，哎，好，哼，小子，给你本《带脉论》，回去好好看完了，就知道我是不是误用了。屋里睡吧，不，我要陪常大哥。随你的便吧，无忌兄弟。嗯，外面风很大，你回去吧。常大哥，你是不见死不救，我又救不了你。我不知道你能活多长时间，所以能陪一刻是一刻吗？兄弟
，好兄弟。掌上的，不对呀、啊，怎么了？一只劫星掌，当初子宫、中庭、官员、天池四大学着手，与阴阳五行之变，是寒暑燥湿风武侯应和伤指之喜怒忧思恐五情下药，就这么简单而已啊！不会呀、啊，无忌兄弟，无忌兄弟，掌柜，吃药。牛先生啊，这部《子午针灸法》真是博大精深啊！我时看久不懂，还请指教。你哪儿不懂啊？呃，这地方什么意思啊？什么是遇阴阳五行之变？医道本身变化多端，并无定规。同一病症要分寒暑、昼夜、薄妇、阴虚、始终、内外、动静、男女、大小。诸般牵连而定医疗之法，变化往往存乎于一心而。小鬼，你套我呢吧？你是不是想问明白了以后去医治常玉春呢？对不对？嘿，别的我可以教给你，就这一篇我偏不告诉你。哎，我所看的医书中啊，除了你写的之外，其他的医书中都说着。医者需有济世惠民的仁人之心，像你这头牛啊，白懂了这身医术，见死不救，算什么医仙？嘿，你你敢数落我？你给我回来！长、啊、长、啊啊、哥，回去吧。如果张无忌肯答应入我名教，我这一身医学就算是有传人喽。无忌兄弟，万不云啊！你别淋坏了身子，进去吧。听你常大哥的话，你进去吧，快呀，快走啊，走！常大哥，回去吧，走啊！
回头呀！借你几根银针。大哥，你又不是不清楚我的脾气，有什么话你就说。这段时间我也看了不少医书，癫痫内外伤不敢说是精通，但是我有七八分把握。你看，在这时候等死，倒不如让我给你下针，希望能够治好。如果不信的话，我愿一命赔一命啊！兄弟，你说的是哪的话？来来来。快给我下针吧！要是上天有眼，我被你给医好了，那正好可以修我师伯一修。要是不信，三针两针把我扎死了，也好过在淤泥当中活受罪啊！来，张大哥，忍住了，兄弟，放开胆子扎！我真自学到，绝无出血之理，怎么会这样？常大哥，我没事儿。围城浪迹江湖，过的是刀口舔血的日子。这小小的一针算得了什么？来，兄弟，出来，扎准点。糟了，血流不止啊！<笑>啊，刘先生，常大哥的关元穴流血不止，怎么会这样呢？怎么会这样呢？我是不会告诉你的。刘先生，我愿一命换一命，来救常大哥的性命。只要你说愿意，我愿意马上死在你面前。我要你的命有什么用啊？对我又没有什么好处。我说过，我不治就是不治，就算死上十个张无忌，我也不会救一个常玉春的。刘先生，无惧兄弟，无需跟我师伯浪费口舌，该怎么下针你照下。我挺得住，来，常大哥，你挺住啊！啊！常大哥。张大哥，你没事吧？我不知道是自己胡乱一次，害得你伤上加伤，还是我下针有成效，逼出了你体内的淤血。别看我，我什么都不会说的。张大哥，你没事吧？兄弟，柴胡，牛膝，陈胆。手乌，大黄，应该没错了。没错，没错。你就照这么煎，常玉春吃完你这副药，他要是不死，这世界上就没死人了。啊！大哥，这要是好是坏，我也说不定啊。妙，这就叫忙医治瞎嘛，啊！张大哥，怎么样啊？张大哥，张大哥，张大哥，你怎么了？张大哥，我我不是故意的，对不起啊，张大哥，张大哥。张大哥
。张大哥，你怎么了？我逗你呢。张大哥，你可把我吓坏了。哎，这几天啊，病殃殃的，可把我闷坏了。哎，我说兄弟，药真棒，我舒服多了。哎，真的，舒服多了。多谢小兄弟啊。一个从容大胆，一个体魄健壮，这杰心长的长伤，倒真给他治好了。这是我峨眉派呼召同门的讯号，表示有难。杨不是说早就脱离峨眉了吗？虽说脱离，但生生世世永为峨眉派人。既知同门有难，不能不管。我们进去吧。还记得我吗？可是空同派圣手加兰简洁。是啊，在座都是接获同门求救暗号来的，想必季姑娘也是如此。嗯、怎么没看到过峨眉派的人？哦，一定是有人故意耍花招，把我们给引来了。能记得各门各派的暗记，此人绝非常人。武当派和昆仑派的人都来了没有？喂，我婆婆问你们，武当派和昆仑派的人来了没有？哟、啊，你们是谁啊？我叫阿离，婆婆她，你们就叫她金花婆婆好了。金花婆婆，这些人就够了。老太婆，是你把我们引到这儿来的，是不是？说说说话。
我看你还是趁早离开蝴蝶谷，到外面借宿半个月，也免得我将天花传染给你。我不走，若是我走了，谁来扶持你啊？要你走你就走啊！我不走，还好我懂一点医术，也许能帮上忙的。张无忌，你喉尾没用，我知道怎么做，才不会被你传染的。你真的不走？其实我虽然不喜欢你，但是这几天我觉得身子舒服多了，这表示你对我的寒毒有所费心了。我爹说，受人点滴针当涌泉相报，如果我现在走了，那我还算什么呀？所以我现在不能走。罢了罢了罢了罢了，是福不是祸，是祸躲不过。哎，刘先生，你说什么呀？哎，刘先生，吴先生在吗？吴先生，哎呀，吴先生。空洞派圣手伽蓝，简洁求剑，蝶谷一仙胡先生。哎，怎么了？啊！啊我投好养，请胡先生帮我一直，不管花多少钱，我照付。好养啊，我养的受不了了。胡先生，胡先生，华山门下弟子薛公元，先来后到，先救我。我养，我也养啊。胡先生，先医护先生，我先生，我先生，我先生，我我先生，我先生，我先生，我先生，怎么回事啊？哎，你们是怎么找到蝴蝶谷的？是金华主人告诉我们的。牛先生，牛先生，又怎么了？金花婆婆，金花婆婆是谁啊？金花里面含有剧毒。啊！你没有告诉他们我身染重病，不能帮他们医治吗？我说了，都说了。可是他们没人理我，那就把他们赶走。赶走？怎么赶走啊？那是你的事儿。哎，牛先生，牛先生。哎呦！哎，小兄弟，胡说胡说啊！别吵，我什么都听不见了。别吵了，别说了，别说了。你们听我说啊，首先呢，我也是个病人，呃，他呀得了天花，也没时间来帮你们看病了。啊，不行，顾先生不依我，我就不走了。哎，就是我也不走了。我看你们耍赖了。金花主人要我们死缠烂磨，非缠磨到胡听牛，帮我们医伤不可。对呀，就是。对呀，我耗着不走了，我。不走了，不走了。哎呦，我又不是仗着主人，没权利赶你们走，你们随便好了。小福求见，娘，你不能死啊！娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘。我叫张无忌，你是张翠山的儿子。哎，你怎么知道？前一阵子，你们一家人的事轰动了整个武林。说起来，我和武当派还有一些渊源。哦，是吗？那我应该叫你纪姑姑的。我就叫你无忌哥哥。哦，你是？我是杨不悔啊。哦，不悔妹妹，季姑姑，我看你脸色发青，一定是中了剧毒了，要不然我帮你先看看吧。啊、嗯，好。等我一下。
你运气试试，觉得怎么样？季姑姑，觉得怎么样？舒服多了。没想到你小小年纪也懂得医术啊！久病成良医嘛。我季哥哥的本领真好，娘不痛了。哎，真、哎、好。哎，小队，小队，帮我医一下，帮我，我，我先来，我先来，我先来，我先来。小兄弟，你先来，小兄弟。刘先生，刘先生，别来烦我。刘先生，我知道你不治，可是我想治。但是这些人的症状太奇怪了，我看过的医书中都没有记载啊。刘先生，你在听我讲话吗？这些人又不是我明教中人，死也好，活也好，我才懒得理会呢。这我明白。明教，刘先生，我有个问题。假如一位明教弟子外表看不出来有什么伤，但是肚子胀得很大，这应该怎么治啊？若是明教弟子，我便用山甲、龟尾、五花、生地、灵仙、血节、仙桃、大黄、五香，还有墨药，以水酒煎好，嗯，再加铜便，服后便会泻出腹内淤血。哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！快快快快快快我！哎呀！别动！哎呀！住！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎
，我身上中了玄冥神掌！你说什么？玄、啊、冥神掌！啊啊啊啊啊、我我从前练过走火入魔，必须每天吸一次人血，不然我就会浑身发冷冻死。现在我吸了中了玄冥神掌人的血，寒上加寒，冷上加冷，哎呀，寒死我了，冻死我了！哦、我死定了！不要吵！哥，我没死，我没死，不知道昏迷了几天了。什么时候寒毒发作
，贤镇是贤镇，把爹娘还有义父教的武功复习一遍吧。怎么了？怎么还不睡觉啊？这么晚了来找我干什么啊？啊？哎哎，你去哪里啊？
九阳真经。师傅，无忌的孩子，难道真的没有救了吗？以为师的功力，只能救他一时。要想完全断根绝育，除非，除非我师傅绝远大师复生，把全部九阳真经传授，以阳制阴。师公曾经说过。玄冥寒毒，要用九阳神功来驱除。九阳真经，怎么会在白猿的肚子里呢？不管他，反正闲着也没事，练练看，没准还有用呢。虽然我还不知道怎么运用这九阳神功，哎，最起码每天照经书练啊，至少可以把我身上的寒毒驱光了。九阳神功啊！好，再来。怪了，我的九阳神功练成了没有啊？管他呢，只要不没事发冷就行了。哎，喂，也算替我庆祝是吧？我在这里这么久，也没见过苹果，你在哪儿找到的？
在人肚子里面，得到这本经书，说起来也是极大的机缘。不知道千百年以后，是否又有人凑巧来到此处，再得到这本经书呢？我要还我大义，我会遇见屠戮，但如今已交融，让我有始有终。我要还我大义，我会遇见屠戮，但如今已交融。让我先回武当再说。这什么地方啊？啊！救命啊！救命啊！你快来了来了！教主，山门是开着的，我们是按常理先帝明天，还是？嗯，教主，当年我和师公就坐在这儿，深受日晒夜寒、风吹雨淋，煎熬了三天三夜。少林寺不开门就是不开门。我好思念师公啊，教主。我和空文大师有约，直接入寺，不必拜天了。哎，教主，少林寺似乎发生过一场大战，你们四下找找。能不能寻得少林僧人，可以为民降妖？是，进去看看。嗯。这里经过了一场激战，看起来非常惨烈。少林僧俗何止千人，怎么一个人都不见？名叫张无忌。求见方丈空文大师，一个人都没有，看来是非寻常啊！属下推论，少林必然受到重创，只是不知江湖中哪个帮派有如此能力呀、啊？教主，教主，启禀教主，少林罗汉堂中的十八尊罗汉像好像给人移动过，不知其中是否有蹊跷？去看看。教主，我实在看不出这十八罗汉有什么古怪。禀教主，这每一尊罗汉像都像给人推动过。本来属下疑心后面另有门户道路，但探查四周均无密门密道。奇怪呀、啊慎心显然是刚刻不久啊。嗯，既然一尊罗汉像有字，那么其他罗汉像的背后肯定也有字。有道理，把每尊罗汉像都转过来看看挂去这几个字，也未必有用。是啊，少林被灭，这账算到我明教头上，那可怎么办？可下这十六字之人，既是存心嫁祸本教，使本教承担毁灭少林派的罪名。
好让武林群起而攻。可是为什么右手罗汉像背向墙壁，不将这十六个字翻向外面呢？对呀，这么一说我就明白了，这些罗汉像一定是另外有人转过去的，有人在相助本教。这个人是谁呀？这其中的原委，也只有。教主，先诛少林，再灭武当，只怕武当派即将有难。驾！驾！驾！驾！驾！驾！驾！驾！驾！驾！驾！驾！前往武当山的路上，可想而知，目的是在阻截武当派的救兵。教主只管赶路，属下与他们纠缠。为父，自重。教主放心，我老蝙蝠一向大兵大。深夜光临武当，少林僧人空相，有急事求见武当前辈张真人。原来是少林派空字辈的前辈大师，请。日前，少林派惨遭千年未遇之浩劫，明教为报六大门派，围攻光明顶之仇，偷袭少林寺。本派自方丈空文师兄以下，僧俗弟子或战死或被擒，仅贫僧一人拼死脱逃。现今明教大队人马正向武当而来，贫僧是特来告警的。明教竟然如此猖狂，只是老道不解：少林寺高手如云，怎么会遭到了明教的毒手呢？明教假扮围攻光明顶、凯旋而归的我派中人，因此刘四僧众不妨被明教杀的是措手不及，一场激斗，我少林派。<笑>一架乱真，有谁能防啊？张真人，今日中原武林的存亡荣辱，全系于武当一派。贫僧恳请张真人为我少林雪耻报仇啊！空想大师，武当少林本是一家，这灭四之仇，师傅。师傅，你没事吧？纵横江湖一生，没有想到招了假空相的道，只怪我年轻时缘起少林，心中一直与少林有不解之情，才没有防备。糟了，听石公说话的声调，就知受伤着实不轻。如果我推断没错的话，石公伏葬已损，我是否应立即表明身份，相救石公？三师叔，石公，明教大队人马到了此霄宫，口出污言秽语，说要踏平咱们武当派。他们那么快就到了。这位假冒的空相大师，定是明教先前派来取我性命。他抱着必死之心，全力搏命一击，重伤于我。若奸计得逞，咱们武当今日恐怕要步少林后尘，难以自保。师傅，我们跟魔教拼了吧？不许逞匹夫之勇。武当兴亡，无足介怀。只是武当派的绝学，却不可因此而中断。但言，师傅，我做官十八月。悟得武学精要
，太极剑和太极拳已无瑕疵，此刻我传授于你吧。师傅，弟子残废已久啊，我听着，我这套太极拳和太极剑跟当今武学全然不同，讲究以静制动，后发制人。远桥、连州、松溪、黎亭、深谷都不在身边，代言。你必须身负传我生平之绝艺的重任呢。是，请师傅赐教。这是太极拳的起手式，揽雀尾，单边，提手上势。白鹤亮翅，搂膝拗步，颈部斑斓垂，如风似臂，十字手，抱呼归山。是惊为傲物的上乘武学。这套拳术的诀窍是：虚灵顶劲，含胸拔背，松腰捶臀，沉肩坠肘，十六个字，纯以意形最忌用力。形神合一，但言，你懂了几成啊？弟子于鲁只懂得三四成，那也难为你了。你武师弟悟性最高，可惜不幸早亡，否则当传我这门绝技。这拳劲首要在似松非松，将斩未斩，劲断亦不断。张三丰，你再不出来！我一把火烧了你道观！快出来！戴爷，你全身残废，明教不会对你防备，千万戒急戒躁，更不可强行出头啊！倘若我苦心所创的绝艺不能流传后世，那你可是我武当派的罪人了。弟子受教，走吧，去见见明教的人。抬我跟着师傅。这位是我师尊张真人，各位来到武当，不知有何见教？难道没有为首的可以答话吗？得见武林中北斗之王，幸会幸会。张无忌，老道万万没有想到，明教教主竟是如此年轻俊美的少女。巧的是，名字又偏和我那无忌徒孙相同。张真人，您真是好眼力呀、啊！一看就知道我女扮男装啊。啊，贫道的几个徒儿不自量力。曾赴贵教讨教高招，迄今未归
不知他们下落如何，还请张教主明示。宋大侠等人在本教的手中，而且受了点伤，不过性命并无大碍。呃，至于那位英六侠嘛，我那姓英的小徒呢？哼！哎呀，那英六侠就可怜了，和那位于三侠一模一样。这四肢啊，被大地金刚指全给折断了。施主，这人呢，是死不了，不过动弹不得。施主，师傅，师傅。啊！哎呀，张真人似乎身体不适哦。不劳张教主操心，老道健朗得很。那晚生就有一句良言相劝了。讲。普天之下，莫非王土；率土之滨，莫非王臣。我蒙古皇帝威震四海，张真人到时若能孝顺，皇上肯定另当书封，武当派大蒙荣宠。宋大侠等人人无恙，到时肯定会封爵加禄啊！明教虽多行不义，胡作非为。却一向与援兵作对，曾几何时却投了朝廷。老道是否封官太久，倒是孤陋寡闻了。弃暗投明嘛，识时务者为俊杰。少林派空文神僧以下，个个都效忠朝廷。本教见大势所趋，追随天下贤豪之后而已呀、啊。元顺帝残暴，多害百姓，这是民怨四起。贫道虽是方外出家之人，但也知大义所在。空文乃当世神僧，岂能为势力所屈？你这姑娘何以说话颠倒是非？正说，张真人是不肯归顺我朝了。张真人既然如此冥顽不化，那我也就没什么话好说了。请各位跟我走吧。啊！为夫。哎！叫张教主坐下，晚辈微笑参见张真人。韦先生不必多礼。久仰轻易福王，轻功绝顶，世所罕有。今日一见，果然名不虚传呐、啊！张真人夸奖了。姓<笑>赵的，你冒充明教，破坏本教名声，用意何在？男子汉大丈夫，何必如此阴险毒辣呢？哼，我本来就不是什么男子汉大丈夫，小女子阴险毒辣。你想怎么样啊？哎，你不要老是这么男不男女不女的好不好？害得我口快说错了话哦。咱们言归正传，你冒充我明教之名，先攻少林，再扰武当，到底是居心何在？你又是什么来历？啊，不说话，那我就要开骂了啊！我要骂到你说实话为止，你这个畜生！哪个替我张嘴？是，嗨，大师傅，让让让让让让，让不落。明教张教主坐下，游行散人，布袋和尚说不得。参见武当掌教祖师张真人。你们，你们把贫道弄糊涂了。到底谁才是明教的人呢？啊，比较奉张教主之命赶来救援，现都在武当山下听候差遣。虚张声势啊！嗯，要不要我发信号攻上山来，证实我所言不假？啊？你是说奉教主之命？我是这么说了。那他人呢？叫他来见我。啊哈！你这话一出，你就不打自招，承认自己是个冒牌货了吧？<笑>张真人也已经分出敌我了吧？啊？你别得意，就凭独鞭符合一个臭和尚，成不了什么气候的
，再加上我呢，我排名英王殷天章。喂，英王，你也来了。接到光明左使杨逍的传令，知道亲家有难，一路上我骑死了八匹马，飞奔而来。张镇元，晚辈斗胆叫一声亲家，请恕罪。我徒儿张翠山和你千金殷素素已结成夫妻，你叫我亲家，那是理所当然的了。明教的高手越来越多，筹划多时，婶婶安排的计谋，看来今日难以成功啊。但是，好不容易将张三丰打成重伤，这是千载难逢、绝无第二次的良机呀、啊。今日若不乘此机会灭了武当派，日后将更加棘手了。江湖上传言，武当乃正大门派，岂知耳闻不如目见。哼，原来武当暗中和魔教勾勾搭搭，全仗着魔教撑腰，哼，根本不值一提。哎，赵姑娘，你这句话说的太没见识了吧？张真人威震武林的时候，只怕你爷爷还没出世呢。你个小孩懂什么呀？<笑>是你说的对，还是我没见识？那得由武当来证明啊。如何证明？今日前来，专程讨教武当绝学。武当派不论哪一位下场，我们都乐于奉陪。武当派到底是确有真才实学，还是浪得虚名？交战之后，既能昭告天下了。至于明教和我的过节，日后再慢慢算账也不迟、啊。哼，张无忌这个臭小子，奸诈狡猾。我日后见了他，一定要扒他的皮，抽他的筋，一消心头之恨。哎呀，很好，很配。嗯，渡边福，你说什么呀你？啊，赵姑娘，本教张教主少年英雄，你赵姑娘美貌如花、嗯，看起来年纪比我们张教主呢还小几岁。哎，这么着，我老蝙蝠给你们做个现成的媒。你就嫁给我们教主如何呀、啊？啊？<笑>嗯？嗯嗯。张真人，你若不肯露一手，就留句话下来，说这武当派呢，乃欺世盗名之辈，我就立刻带人下山，并归还宋远桥等人。天都亮了，这样吧，一战定输赢。阿大、阿二、阿三，你们站出来！张真人只需将我这三个不中用的家人打发了，我就佩服武当派的功夫，确实是名下无虚。要不然嘛，江湖上自有公论，也不用我多说。张真人，你就先跟我家的阿三比比拳脚吧。张真人，请。呃，好雄厚的内力啊，连老夫都自叹不如。这丫头手底下怎么那么多奇人异事啊？张真人，你要是不想下场，只需交代一句，我不会动蛮硬币哦。太师傅，这位施主要剑术我武当派的拳技，又何必劳动太师傅大驾？让弟子演几招给他瞧瞧，也就够了。这位施主，足登青砖使的是少林派金刚伏魔的外加神功，想是西域少林一支的高手，你小孩强出头，恐怕以卵击石啊！少林外支啊，那我更有兴趣了。师傅，他怎么会太极拳呢？这名小童不是你的弟子吗？我没见过他呀。啊？极拳传给你的时候，他在一旁学会的。此子，天赋极高啊！
，用意不用力。啊啊啊啊啊啊黑羽断续高了，本本的虚空妙药，秘密至极，连本本弟子也不知道。你这小童从哪里听来的？我是顺口试的，看看胡青牛的易经是否有误，还真有，拿来。没有。没有了。没有。哪有了？没有。长江大河滔滔不绝。啊、把黑羽断虚高拿出来。想不到堂堂的明教大教主这么没出息呀、啊，在武当假扮起道童来了。赵姑娘言之差矣，先父翠山公正是太师傅座下第五弟子，子随父，我张无忌就是武当人不需假扮。徒孙张无忌叩见师公和三师伯，事出仓促，未及禀明身份，还请恕欺瞒之罪。你没有死，太好了，太师公，无忌好想你啊。翠山有后了，他可含笑九泉了。张军，恭喜你啊，教出这么一位好徒孙呐、啊。我也应该恭喜你呀、啊，生了这么个好外孙。<笑><笑>什么好外孙、好徒孙啊？两个老不死，生了一个奸诈狡猾的小鬼出来。<笑>赵姑娘。阿三是你的手下，想必你定有黑玉断虚高了。请赐予我三师伯六师叔，以便治好他们的断肢。哼，我为什么要给你啊？我啊，恨你入骨，不将你碎尸万段，难抵昔日在绿柳山庄钢牢中对我轻薄羞辱之罪。那日，为了解救我教中人，事在紧急，才不得不出此下策。其实在下，绝无丝毫轻薄之意。你要黑玉断虚高，那也不难，只要你答应我三件事，我便双手奉上。哪三件事？嗯，我现在还没想起来，等到我想起来了，我说一件，你就做一件。那怎么成？如果你要我自杀，要做猪做狗，我也必须依你。我不会要你自杀，也不会叫你做猪做狗。就算你肯做，只怕你做不来。好，只要是不违侠义之道
，而我又做得到。我张无忌，依你也无妨。公子，张公子。哎，小张。公子，你没事吧？啊，我没事，你放心吧。你怎么来了？我和不回姐陪殷柳霞他们一起来的。那六叔呢？哦，他们就快到了。阿蛋，在。去把姓张那小子的两条胳膊给我砍下来。是。忘记了一小半，现炒现卖也难为你了。现在怎么样？你忘记了一大半。糟糕，教主越亡越多，那他就……张正元，你这路太极剑法很是深奥，看一遍，无忌怎么记得住呢？请你再审一遍，给我们教主瞧清楚。现在呢？我这下全忘了，忘得干干净净的了。啊，不坏不坏，忘得真快呀！他们徒孙俩在干什么？哼，临阵学武未免太迟了吧！嘿，嘿，虚高，休想走下武当山！
，您在笑我、啊？不是，我是在想，我活了百岁，这百年来的人生经历还没有你几年的精彩。我还真不想有这种经历，在死门关前不知道走过多少回，这种曲曲折折的遭遇，我实在无法承受啊。过去了，一切的不愉快都过去了。师公，您可知无忌？无时无刻不在思念你啊！我又何尝不是呢？你傅翠山是我最疼爱的弟子，爱屋及乌，我对你呢自有一番疼爱呀、啊。自你失踪之后，我不断自责，不该让你去蝴蝶谷啊。好在老天助你，化苦为甘呐！教主，教主，你的伤怎么样了？咱们徒孙一聊就是大半天，他们一定是等焦急了。走吧。教主，张先生，你们都在外头啊？属下忧心教主啊。你们难道忘了我有九阳神功护体？玄冥神掌的阴寒对我来说一点也不碍事。我是久未见到师公，一聊忘了时间了。当年为救无忌，贫道我曾和挟持无忌的玄冥二老之一过过招。说来惭愧，时至今日，咱们还摸不清对手的底细啊。那姓赵的丫头不知什么来历，连玄冥二老如此高手。竟然也甘心供他驱使。不管他身份如何，咱们眼下有两件大事。第一件，是去抢夺黑玉断虚膏，好治疗于三伯和殷六叔的伤。第二件嘛，是设法打听宋大师伯他们的下落